kutoka mtazamaji wangu wa Kilimo Faida TV ndio mimi huyo nimerudi tena mwalimu wako Bikimani nilikuwa hidi tutaangalia kuhusu ulima wa maziwa yani ulima wa ngombe wa maziwa tutuweze kujua je ni maziwa kiasi gani tunafaa tulime ngombe wetu wanafaa kuwa namna gani ndio hii nimefika na hapa nimeambua eh kwanza na sanitize na sanitize nitajua bona mimi nimezoea naingia tu na ngambuti zangu kwa 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 huko kwa ngombe hata nitajua na kuna yeye ambaye amenikaribisha katika shamba lake tutaweza kujua with time tutaweza kumjua nadhani nitampea nafasi pia ndio aweze kukusalimia ndio tuweze kumjua ni nani ndio aweze kutu, kutukaribisha katika ili shamba lake atuambie liko wapi ndio tuweze kujua mengi zaidi aitwa Mbatia shamba letu linaitwa Naf Berish uh, shamba likorocated wapi likorocated katika Njoro Ward Uh, katika Nakuru County. Ah, asante sana. Ah, uh, na mtazamaji wangu, I want us to see this farm. I believe it will be of much help. Na najua unatamani sana uone ngombe, lakini kabla tuanze hapo, uh, ngombe lazima kuna ile stage ya maisha anaanza. Na naona hapa kuna kajumba iko hapa. Nilikuwa nimechungulia kidogo nikaona kuna watoto. Tutaweza kuambia huu ni ngombe aina gani? Labda ako how old? na tena bona ikakuwa ako na jengo lake maalum. Uh, nadhani kwa faida ya mtazamaji wangu naweza tuambia bona huu ndama ameweka hapa, ako na miezi ngapi na atakaa hapa kwa muda kiasi gani? Hawa ndama na walea hivyo baada, baada ya kusaliwa tu immediately akizaliwa ah uh, huwa anamtoa kwa mama yake huwa anyonye na anamngisha katika ile jumba lake. Anakuwa hapo karibu miezi tatu ndio namtoa pale kama huyu kimwangalia ni wa mwezi moja ah na afuatao huyu naye huyu ni wa wiki moja hey. wiki wiki ya genge moja ah nadhani sasa mtazamaji wangu tumeanza kutembea na kwa kawaida mimi nimezoea kuona wakulima wengi wakitamani warime ngombe ambao wanafuga labda anatoa lita mbili lita tano lita kumi na bado tunajikaza ningetaka kujua hawa ngombe kwanza ni which type najua kuna ngombe ambao ni aina tofauti tofauti na tena ndio uweze kutuelezea kama naona wame separate tu utaweza kutuambia hawa ni akina nani naona kuna wengine huko mbele naona wanakula unaweza tuambia wanakula nini program yenu ya feeding ni gani na tena sababu naona umewapea chakula mategemeo ama wakati una, unaweza ku wakati unafanya production natoa kama maziwa kiasi gani Uh, ukiangalia pale ngombe wangu saa hizi na walisha huaga na walisha lisali moja kabla sijawakamua na wakamua mara tatu kwa siku kama sasa saa hizi ni saa tano ndio wanakula chakula wakimaliza kula hiyo chakula ndio watapumzika kidogo na alafu nianze kuwa kama ninawalisha na pia grazi ya pak choi pia na hey na nimechanganya pia na silage ah uh nimesikia jambo Una, unatumia pakchong tuseme kwa muda kiasi gani umekuwa ukitumia pakchong na matokeo yake umeiona je ni tofauti na wale na, na ile feed zingine ama ile fodha zingine uh, wa upande wa hii dhara ya pakchoi naona iko tofauti sana na zile zingine nimemlisha sasa nimemwalisha sasa kama kwa wiki tatu na naona kuna tofauti wameanza kuongeza maziwa kiasi kama hawa ngombe unaona hapa walikuwa wanatoa kama lita 32 sasa wako karibu 38 na maana pakichoi pia ina kazi inafanya mzuri. Uh, goja. Mimi ninaona ni, ni kama nimeanza kushtuka. Ati ngombe anatoa lita ngapi? Alikuwa anatoa ngapi na anatoa ngapi? Alikuwa anatoa 30 na mwana mbili 33 lakini sasa anatoa na 38 na nane. Ah uh, ningetaka my cameraman. Nataka unipigie picha huyo ngombe anatoa 30 na, na nane na unipigie kiwele yake naona ni kama hapo kuna niko na maswali kadhaa. Nataka kujua yule ngombe wangu nyumbani ambaye anatoa lita mbili atatoa lita ngapi. Ah uh, asante. Ah uh, kwa mtazamaji wangu wa Kilimo Faida TV ni pia grass ambayo tunaambua Park Chong ndio hii. Na Kulingana na vile nimesikia hii ni pia glass haina hizi vitu zinadunga loa mbaya kwa kikuyu. Sijui kama umeona hiyo faida kwa wafanyikazi wako kwa wakati wana hado. Ukikata mtu kikata akiwa uchi ataikata tu haina shida. Ni nzuri tunaifurahia. Okay. Eh haina hiyo ile kujikuna kuna ama kuwashaasha. Okay. Mm. Ah na niko na swali 
kwa faida ya mtazamaji wangu. Umeniambia huyu ngombe yako na alimekuwa akitoa 32. Inamaanisha kuna record huwa mnaeka za ngombe ametoa lita ngapi? Okay, so kuna record. Eh, record yiko. Okay. Kila ngombe ana record yake. Okay. Eh kumaanisha biashara lazima nijue kama ngombe ananipa nini anaendaje. Okay. Eh tuseme kama kwa mkulima anahitaji faida ni vizuri pia aweze kujua production ndio unaweza kukompea ile cost ambayo umetumia alongside production yake na maziwa kwa kawaida lita moja ni kama pesa ngapi ukikadiria ah uh, nikikadiria kwa mfano sasa wakati huu bado haijakuja bei nzuri kuna wengine tuna wanatunulia 50 kuna wengine wako 46 hivyo hawaja kuwa na bei nzuri uh, hii inamaanisha ngombe moja kwa mwezi anatupea faida kadiria arufu hamsini? Kwa mwezi moja. Kwa mwezi moja anaweza kutoa hiyo pesa. Kulingana vile atakavyo kuwa kikula. Kama kwa mfano hiyo 38 ebu, kifanya sababu hiyo 38 by 50, unaona at least kuna pesa. He, ni kama kilimo iko na faida? Kama ukulima iko na faida, ah, mtazamaji wangu ni wakati tuanze kufikiria kulima kilimo faida na kuna kitu ya muhimu sana ambao nimegudua. You have to keep your records to ensure that you can be able to balance between profits and losses. Ah, niko na swari. Ah, nimeona pare kuna calves na naona hapa pia kuna ngombe ambao unakamua. Ni type gani? Mimi u, um, shamba langu hili mimi nakuwa tuna freshen. Haina freshen peke yao. Unaweza sema fresh ndio wazuri zaidi kwa kutoa maziwa? Hawa anatoa maziwa mzuri. Kio kualisha mzuri, watu wengi usemaka ati fresh ni awana ile fatty contact. Lakini kualisha chakula mzuri kama isi ni concentrate, utapata hiyo faida ya mafuta. Ok. Na tuseme kwa kawaida, nimeona pak chong na nimeona hii. Hiyo tu ndiyo chakula mbaya ngombe anatumia? Mimi umupa pak chong hiyo na hii na, na silage peke yake. Oh, kuna silage pia. Ama ndiyo ile enye ni meata uko kwa bell na pia kwa gunia? Na ni pa imetumika maindi ama umetumia nini kutamina? Kwa kwa ni ya maindi. Ok, ok. Na pia umejalibu Park Chong Silage? Uh, Park Chong Silage ya anza kuitumia. Kwa sababu ni mekuambia kasata ndiyo wiki yagu ya tatu kuitumia. Nimeitumia hivyo lakini ana wakati mungine nitaweka kwa silage. So, bila wanasema umeona kuningana na ile maziwa. Kama kwa wiki mbili ya meongeza maziwa lita nane. Inamaanisha kwa silage huenda ukaanza sasa kupata mazao zaidi. Na pia kita kuwa na wewe ya hiyo. Aha. Na pia kila sa silage nitapata nitakuwa nitaweka kwa silage. Nimesoma. Mutaza maju wangu zijui kama bado unasoma. Lakini natumaini. Na I hope this production will be able to motivate you to do even better. Because I know we have the cows. It's only that we have to do proper feeding. We have to do proper maintenance. Uh, naona tumefika kitengo kingine. Tumetoka kwa ngombe ambao uh, wanakamuliwa. Nataka tuweleze hao nao ni yakina nani. Naona nikawa wamefungua na wengine kando. Taza, tafadhari unaeza nielezea tu. Hapa, hapa ambavo tuko. Tunaitaka leba wanyama matani. Tiawa ni mama ani ngombe ambao wakona mimba kati yao watu wamekuwa dried sasa na nimeweka hapa wanamalizaga miezi mbili kwa dry ndio wakinipa njao sasa wanaingia pale kwa kukamuliwa hasa hawa ni wenye wako mimba so hii tunaweza sema ni prima tano yani wao wanagojea kuzawadua na watoto ndio hawa sasa ah, okay yeah. okay yeah. na ni kama niko na swali ngombe wenu mnatumia insemination ama ai Sijui sosia yenu ya AI ama unaweza shauli mkulima wangu aje kuhusu AI. AI ni nzuri kwa sababu kwa mfano kuna ndume ukitumia ndume hawa kawaida wanaweza kupata magonjwa. Pia ukitumia ndawa ndume wa kawaida wengi wa ni ile pia breed ambao unaotaka lakini kwa AI kila unachotaka ndicho unachopata. Na kuna AI type tofauti. Nasikia wengine wakisema natoa hora horad wengine sijui natoa kwa karo wengine nilieka ya elfu moja nilieka ya elfu tano sijui tu unaweza tuambia kama imeruhusika unaweza tuambia Aho, kama hawa ngombe wangu unaona kuna wale ngombe naangalia nataka kutoa mbegu kwa hao hiyo huwa natumia hiyo haya ambayo wananiambia ni sext ambaye at least 90, 99% lazima atasaa msichana na wengi wangu wengi wametoka Holland na pia nina kadhaa wametoka Chelsea hata na msichana mmoja pale mwisho 
ametolea amepewa hiyo mbegu ya Chelsea. Ah, okay. So mbegu si mbegu tu. Na umesema ukipea 699% atatoka msichana. Ama ndiyo maana sioni dume dume huku. Sometimes kuna uoga napata ndugu lakini ndugu akizaliwa mimi uoga tu walei. Okay. Sasa niangalia faida ya ndugu na ikosa. Okay, okay. Akizaa ndugu uoga na mudiscord ama na peana kwa So tuseme kulingana na uh, uh, okay okay so tuseme hapa we concentration yako sana umeweka kwa maziwa. Uh, uh, okay okay okay. So hawa wote hakuna ati ametoka nje? Okay okay. Sasa kwa hawa kuna matumaini kwa sababu najua ni nini ambacho ni najua ni ndume gani ambayo nimempa ambayo nilikuwa nataka. Hivyo sasa hawa ni pure hybrid yangu ambayo sasa hawa ina historia yao kamili. Na sana sana nimekuwa nikisikia wakati mwingine mtu anataka kununua heifa. Yeah. Hao ndio wasichana heifa sio? Yeah. Na nasema kitu ya kwanza nataka heifa mwenye atatoa maziwa tuseme 25 liters and above. Yeah. Tuseme kwa hawa unaweza kadiria ujue huyu ngombe kiwango ya maziwa yake na pia kuna records ati tuseme nikitaka kuchukua kama huu unaona mweusi atinaweza jua huyu mamake yeye alipewa hii ako na miezi ngapi? Hiyo record yote ninao na hata pia tunaangalia anga maumbile ya ngombe ambayo pia tuna mafunzo kadhaa tunafundisha vile ngombe anatakiwa kuwa ni ngombe ambayo akizaa ata, atakuwa atakuwa na nguvu ama ni ngombe mwenye mudhaifu lakini wa wengi wangu ambao ninao hapa ukiwaangalia ni ngombe sawa sawa kama huu msichana niko karibu naye huyu ukimwangalia miguu yake formation yake ni nzuri urefu wake ni kiasi kwa hivyo huyo ni nina matumaini Huyu akizaa mara ya kwanza uh, sina shaka atakuwa zaidi ya lita 30 kwenda na juu. Uh, na kuna mkulima anajiuliza, anaona ni kama we ushaenda sana sababu tayari uko na ngombe yako na maziwa mingi, ushapata mtoto wake. Yeye pia sasa ako na ile wake wa nyumbani anatoa lita tano. Je, kuna any improvement anaweza fanya hata kama si kwa huyo na yeye pia awe na matumaini ya miaka mbili tatu ati atakuwa na maziwa kwa boma yake? ana matumaini makubwa ngombe wote ambaye analita ana, ana saidi ya, 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 ya tano kuna matumaini akimulisha mzuri hiyo ngombe ataenda kumpea mpaka lita 25 na pia akimpa ndume ambaye ni mzuri wa yai atakuwa pia anandama mzuri so, kwa hivyo unaweza shauli huyo mkulima asikufe moyo asikufe moyo kitu ya kwanza umesema amfeed na hakuna ngombe hana maziwa hakuna ngombe hana maziwa na na maumbile yake na wewe ni ngombo aina gani ngombo wote wana maziwa okay okay yeah. so ampe dume mzuri ampe dume mzuri alafu ampe chakula ya kutosha okay okay yeah. na niulize kabla sito, nitoke hapa yeah. kuna, kuna there are these people who are not so patient yeah. kupea ngombo wao ati sijui watafanya programming ama nini anataka kununua haifa yeah. Sasa na anaweza uliza naona uko na mingi si hata unaweza muuzia mbili. Sijui kama unaweza niambia tuseme pricing. Kama kuna mwenye umesema mzuri wa 25, inaweza kuwa tuseme kama pesa ngapi? Mosekezeze hapa shambani kwangu, waifa wa ulo wa bei ya chini ni kutokea wa 150 kwenda mpaka 180. Hawa ndio haifas. 150 ama 150,000. 150,000. Okay. Yeah. So kumaanisha eh, okay. yeah. Kumaanisha hata ukaamua hautauza maziwa utatengeneza tu heifa utakuwa ukilisha tu heifa ukiuza bado ni biashara. Bado ni biashara pia. Na pia ningemshauri kama ni mkulima wa kwanza mm. kama ningewezekana apate ngombe ambayo amezaa. Huyo mm. anaweza kuenda naye polepole akipata maziwa kidogo mpaka mm. aweze kujijenga lakini akichukua heifa mm. akiwa ni mwenye sio mwenye subira mm. atakufa moyo. <laughs> okay, okay. Eh, So tuseme pia huyu Haifa anahitaji ya kula vizuri. Anahitaji ya kula vizuri. Aende atunzwe vizuri. Eh. Yeah. Uh, kuna na... mzema tunasema kwa kwetu kikuyu mm. atenjogo moja kai umaka ikuriro ile. Kwa hivyo lazima alishwe mzuri mm. atakuwa kwa mfano kama hawa ndama. Mm. In most uh, wakati mwingi unakutana mkulima ati akiwa na ndama mm. anatafuta ile nyasi ya green. Mm. Kama ingewezekana umpe nyasi ambayo imekauka hiyo mm. ndio mzuri sana juu juu ya kutengeneza rumen yake. Mm. Na pia ile mambo unasikia ama atakashawa kwa kali kalienda kakahara kaka kakakufa mm. hakuna ukiumpa hey ama nyasi ambayo imekauka. Oh, hiyo inasaidia hiyo ndio wanaita rafage. Ndio hiyo rafage hiyo yeah. inatengeneza hiyo rumen yake ndani huko. Okay, okay. Eh. Yeah. Oh, Au nakumbe tu ile nyasi tayari tu iko kwa hata sisi hatupei kitu green. Ikija tunampa green hapa tu ndipo mm. choi. 
ambaye kwa in the near future pia itakuwa ikikula green tokwa tukiweka kwa silage ah nimesoma nataka kuona vile hawa ngombe wanalala nimeona wakicheza wana, wanarusha rusha mchanga na mimi nimezoea kuona wamejengewa wengine wanalala kwa matope nadhani nataka usha, ushauli mkulima wangu hapa ngombe huyu msichana wangu bado namfunza na hata ukimwangalia sahihi ana wasiwasi kwa sababu hajalala vile natakia alale kila wakati anatakuwa alale akiangalisa kitu upande huu lakini bado kwa sababu ni mchanga inaendelea kumfunza ni muonesha vile atakuwa akilala na hapa penye analala huoga anaweka tu mchanga hakuna kitu kingine anaweka na pia usafi wa mahali penye ngombe anakaa hiyo ina inamsaidia ina sana kwa kukua uh, ukweli naona wa ngombe wote ni wasafi hata ilikuwa niulize kama walioshwa asubuhi ama ni katika kura yao ndio wanalala bila ku, kujichafua ni vile wanavyolala kwa mfano kuna umondo yuko kasichana kama kwa doko vile kamelala Unaweza kuonesha hapa na piga picha wetu vile ngombe anavyolala kama kwa mfano huyu anasimama pale huaga analala ameingisha kichwa kule kiuno huku nyuma kwa kitanda chake hata akitoa kinyesha ama kuni anakuni nje ya kitanda hawezi kuni wa kitanda kwa e, unaona huyo ngombe anakaa kila wakati kama mwenye ameoshwa okay, okay. e, kuna kitu nataka turudie tena sababu naona hata maziwa ishaanza kuanda kutengenee kukamuliwa uh, wanakamua mara ngapi kwa siku mara tatu kwa siku mara tatu kwa Atubu siku tunakamua saa tisa uh, mchana tunakamua saa sita jioni tunakamua saa kumi na mbili uh, na niulize ukishamaliza kumkamua jioni atakula tena saa hizi akimaliza akitoka kukamuliwa hapa alikuwa ameisha kula tayari concentrate sasa akitoka hapa atakula vile anavyotaka akitaka kula sawa sawa akitaka kulala ako sawa. Ah okay okay okay. Ah uh, nadhani I'm learning as you're learning my 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 viewer and I believe we should visit this farm again and again and I would want to recommend that you can comment with your question so that when I visit next I'll ask that question that you have so that we have to improve our farming to get what we are calling kilimo faida. Mimi kitu ya kwanza nimesoma hata nilibeba kitabu. Kitu ya kwanza lazima niwe na record. Kitu ya pili kumbe nimegundua ngombe asilale tu kuna design mpaka ya kulala asichanganye kinyesi na kwenye analala. Kitu ya tatu nimeona yule ngombe kumbe nikimfeed vizuri wangu wa lita 5 anaweza nipea lita 20. I think I'm learning. And I hope by by by, by this you are going to to also improve in your farming. Uh, Ifiki hapo hapo sijui kama kuna jambo ungetaka kuongeza sasa mkulima labda sijauliza kuna jambo naweza kuongeza wakati mwingi mkulima akiwa na ngombe ana anashauriwa tia kwamba atumie mashini mashini huaga tunatumia kama ni ya kusaidia kwa mfano mimi nina afanya kazi wangu wa tatu ambao tunafanya kazi nao mmoja akienda off ama pengine kuwa na shida kidogo ndio tutatumia kwa mashini lakini wakati wote kukamuliwa kama ingeza kutumika kwa mikono ingekuwa mzuri sana kwa sababu ngombe ambaye anatumiwa na mikono mara nyingi unakuwa umesema kwa heri kwa ugonjwa wa mastitis pia ngombe hao wetu vile tunavyowaweka tumetengeza mahali penye wanakunywa maji na nafikiria mwenye mwenzangu ata, atachukulia kapita moja ya sahani yenye anatumia kunywa maji akinywa maji ingia ndani ingia ingia ndani tafadhali nipigie picha ndio ukuje ubibi ufike hiyo bakuli ya maji ingia hapa ndani hapa tu fuata hiyo kalaini tu pita hiyo ngombe kuna bakuli iko pale mbele okay ulikuwa na niambia kwa hivyo hiyo bakuli ukiona hivyo ngombe anakunywa maji safi na anakunywa maji wakati anapotaka anapokunywa maji kuna jinsi ambavyo hiyo bakuli imetengenezwa kuna mali anafinya maji inatoka akimaliza kunywa kwa hivyo katika boma yangu sipati maji ambaye atimemwagika ya kunywa ma, na anakunywa maji safi uh, kila wakati. Kwa mfano hiyo maji yenye anakunywa hata ukiwa tayari ukiwa na kiu unaweza kunywa hiyo hiyo maji. Oh inamaanisha pia ngombe si ati ile maji ati kuna maji special yangu ni ile ya mvua ya ngombe ni ile sijui inachota. Ngombe ile maji unakunywa safi ndio ngombe anatakiwa anywe hiyo maji hiyo hiyo maji safi. Okay. Eh yeah. sababu kiwango kikuu cha cha maziwa ni maji. Ah, maziwa ya kiwango kikuu cha maziwa mm. ni zile tunaita concentrates. Okay. Wakati tunamlisha huwa tunamlisha huyo ngombe rafe jiwa kule ya shibe. Mm. Sasa tunataka kutoa maziwa kwake ndio tunatumia hizo concentrates hizo zinazo 
kutwara maziwa. Okay. Maji ni kawaida tu kwa sababu ukisema ati maji itakuwa ni maziwa, mm. nitamulisha ngombo wangu nyasi ambayo imekauka <laughs> ama mafefe, <laughs> alafu ni mupe maji na atakunywa maji nyingi lakini hata toa maziwa. Hizo uh, concept ndi zinafanya maziwa itoki. Thank you for clarifying that. Yeah. That uh, misconception. Ah uh, mimi nataka unielezee kuna kitu naona hapa mimi vipi mimi. Ah uh, hii mashini yangu. Tafadhali mpika picha wangu nataka hapa ukuje. Nataka nielezewe kuhusu hii mashini. Hii naona hapa. Mm. Nima nimemnyang'anya ng'ombe ile miti anachasiaga pale bomo uh, kwa kwenye kichaka akiwa akikula huko. Wa kuna miti anajikuna nayo akitaka kujikuna hivyo. Lakini sasa kwa sababu nimemfungia hapa na hakuna mti, hii ndio inaact kama mti. Unapoona anapo ispuma tu hivyo inaanza kusunguka. Hata ukitaka kuoga nayo unaweza kuoga nayo mjini nikakitika nguvu kana kusunguka tu. Kanafanya masaji. Eh hapa nitajaribu. Ndio hiyo. Eh yenyewe kulima to kulima kulima ni kulima faida. Hata kuwa uchi unaoga nayo tu. <laughs> ni masaji mzuri kumaanisha hata yule ngombe anasikia kwa starehe ah anafurahia sana nafikiri hata mwanzo kwa ile picha ya mwanangu hapa anapiga picha uliona ngombe moja hapa anakuja anakaa na starehe zote anafurahia sana he nimefurahia sana kwa kwa muda wako wa kutuelezea na sijui kuna yule mkulima labda anaweza kuwa na ile muwasho kabisa aseme hata kama umenipigia picha na ukanielezea ningetaka kutembea hilo farm. Aa, na najua kwa farm mingi lazima labda ufanye application before kwingine labda hata watu wanalipia ndio kuingia ndio wafunzwe. Sijui kama hapa kuna utaratibu kama huo ama mtapanga baadaye ama yule mwenye ako na muwasho kabisa angetaka kutembea sijui anaweza saidika na mnaga. Utaratibu huo huo tu unasikia ukisema do wakati mwingi atukuage na appointment kwa sababu kila wakati si tunakuaga hapa shambani. Jambo moja tu lile ametaja ni kwamba pia kuna malipo tunalipisha kiasi ukiingia pale mtu mmoja analipa shilingi elfu moja. Na hiyo ni kuingia tu kuona ngombe hata ukuwa peke yako utaweza kuona. Lakini kama utakuwa na mfanyakazi wetu mmoja na alafu akuelezee vile ngombe wanavyokuwa na vile wanavyokula pia hiyo tuna charge na tuna charge elfu mbili kwa mtu. Na pia kuna ingine tunachukua mtu anataka masomo. Ukitaka masomo tunakupa masomo kama ya masaa mawili na hiyo nayo ni shilingi elfu tatu. Ah, uh, thank you so much. That's for the benefit of the viewer. And for me my viewer because I have not charged you to to to, to learn. Leo mimi nimekupea trip ya bule. Sasa na wewe nataka usubscribe hapo hapo ndio uweze kujua mengi zaidi na ndio uweze kukuza hii TV yetu ya kilimo faida. Nashukuru sana kwa hiyo nafasi tumekuwa nayo ya kuweza kusoma kuhusu ufugaji wa ngombe wa maziwa na nimejifunza mengi na najua bado nahitaji zaidi na najua mimi nitatembea personally nitaenda nikusanye hiyo pesa ni, ni kuja nishinde siku mzima ndio niweze pia mimi ku improve my farming ndio nitoke kwa lita 15 mpaka nifike lita 40. Ah uh, mtazama juangu nafurahia sana until next time thank you and bye bye ah uh, nimeomba kuna kuna jambo moja tu ambalo tungetaka tuelezewe na leo atufungie masomo sasa uh, vile utakuwa umetembea shambani utaniuliza na mpa ngombe kama zile concept tumekuwa nikikwambia pia hizo zote ninatengeneza nina raw product uh, ai nina raw materials zake ukitaka pia nina duka ya chakula na iko tu hapo karibu kwa hivyo kuna na duka ya chakula cha, cha ngombe wa maziwa ukitaka kunonesha ngombe nina chakula ya nguruwe nina chakula ya kuku uh, pia na chakula ya kifaranga kwa hivyo mambo yote yanayohusu ukulima nina hizo chakula zote ninazo unaweza kuja ukachukua hiyo chakula kama unataka kuju kujichanganyia zile viungo unaweza kujichanganyia kama una uwezo pia nina mashini ya kukuchanganyia ya uh, zile viungo ukinunua kwa duka letu hapo uh, tuko na duka na linaitwa Nafs Stores tunafanya hiyo kazi ya ukulima kuanzia kwa duka mpaka sasa kwa ngombe uh, na nadhani nimeona Igaton haiko mbali ungeweza kumpa direction maybe kutoka Igaton mbali akitoka uh, Igaton on your way to Mao ukifuata hii mauna njoro mauna roko road ukitoka pale Igaton ni kama kitu 200 meters kutoka pale Ukuo kienda mau kwa ndoa wako wa right immediately ukitoka tu Igaton kuna kasoko kadogo ama kataoni kadogo kanaitwa kwa right ukitoka hapo kwa right is a hundred is about 100 kilo, uh, meters on your right ukiangalia utapata mahali penye kuna godown moja kubwa ina mabati ya green hapo ndio kwetu 
na pia tunakichinjiwa hapo hapo kwa hivyo mambo ya ngombe tunakuanzia kuanzia chini ngombe ambao umeshindwa na kulisha tuitie sisi pia tutamtengeza hawa nyama pia tukurudishie ukule kiwa nyama Thank you so much and I believe for more and more and more maybe you would want to do more consultations there is my number 0714 3621531 for your benefit I believe we are going to grow together thank you for following us at Kirimo Faida thank you until next time bye bye and when you see my co-host Jailiala say hi to her <laughs>